，好累啊！来躺一会儿吧，看我多忍呀！不用了，主人，我不好玩了吗？你已经一个小时没有宠幸我了。你们这帮小人都给我退下！本公主要学习，学习。公主，主人，之前的快乐难道你都忘了吗？琪琪教你两招公主学习法，从此不再三心二意。心态调整，以公主的身份开启生活，分数低了也不能摆烂放弃，给自己打气。身为公主，我可不能再犯这种低级错误了。二，生活调整，每天叫醒你的不是闹钟，而是皇室继承人的使命感。本公主要造福子民，岂能依赖床单误国事？优雅的梳妆，享受营养又美味的早餐。然后就开始料理国事了。上课就是听取各个大臣汇报工作，要是他没说清楚，要马上记下来哦。课后找大臣仔细核对。写作业就是奏折批阅，提醒自己要时刻保持公主的仪态。国事再多，也要一件一件解决，不能偷懒哦。今天又是为祖国繁荣昌盛奋斗的一天，加油哦，公主！一个假期苦练化妆，非但技术没有突飞猛进。满腹化妆卸妆，皮肤却伤痕累累。马上就要开学了，可怎么见人呀？哎呀，别担心，琪琪教你几个方法，弯道超车变好看。一，温和清洁，不用清洁力过高的洗面奶，早上只用清水就好哦。二，严格防晒，阳伞、墨镜、帽子通通用起来。三、舒缓保湿修护，给辛苦一天的皮肤做个 SPA。伏尔加 B 五面膜来喽！哇，云朵一样的膜布，好亲肤，好舒服，精华也很多呢。那当然，由三种纤维混纺而成，挂液能力真的好。维生素原 B 五，透明质酸钠，水解透明质酸钠，银耳子实体提取物，通通都来喽！直达角质层。轻松修护受损屏障，还能在皮肤表面形成保护膜，水分子一个也别想逃。我又充满力量啦！白天记得用 B 五喷雾来随时补水哦。娇嫩水嫩小皮肤，这不就有了吗？什么破游戏？哼！别急嘛，是这样玩的。你看，这不就完成了吗？你家宝宝真乖啊，脾气好还聪明，不像我家的又笨又没耐心。你是怎么教的呀？好孩子啊，都不是逼出来的。我用这五句话夸孩子，他迷失在我的真诚套路里，变得越来越优秀。一，宝宝，你说的太好了，继续说。觉得宝宝内向、胆小、害羞，这句话能让孩子变自信，勇于表达，还能加深母子感情哦。二，字写的好认真哦，都没有写出格呢，这是在夸态度。三。宝宝真棒了，那么多同学都放弃了，但是你坚持下来了，这是在夸毅力。四，妈妈特别喜欢你整理的房间和书桌，比我做的好多了，这是在夸习惯，从小让孩子养成做事有条理的习惯。五，你一直在努力，现在进步了，妈妈为你骄傲，这是在夸努力，让孩子明白只有努力才有结果。各位宝爸宝妈，记住了吗？这是不是睡前的你？再刷五分钟就睡，就五分钟。哈哈哈哈哈！笑不活了，这不就是本月种的日常吗？<笑>太善良了，好人一生平安，快到姨姨怀里来。哇，好羡慕啊！咱哪个啥时候才能学会啊？完了，明早要约会。啊！怎么三点了？快睡！哎，果然又是一张熬夜脸。慌什么？有它，伏尔加伊克多因熬夜修护贴，白天敷就像给皮肤加了一层防护膜，抵御外界刺激，让皮肤恢复满满活力。熬夜晚上敷里面的伊克多因、四氢甲基密定羧酸、角鲨烷都来帮忙补水保湿，多种神经酰胺马不停蹄的修护肌肤，强韧屏障。还有蛋白绒膜布，暖乎乎的，用起来超舒服。太棒了，有了它，以后熬夜刷手机再也不慌了。女孩子穿裙子才漂亮，女孩还是学文吧，不是学理的那块料。我叫贝拉，从小到大，周围的人都在教我怎么做一个女孩。家务活要积极主动干，不然以后没人要你。女孩子不要咋咋呼呼的，要文静一点。但让他们失望的是。
我从来不是一个被别人牵着鼻子走的乖乖女。他们说女孩子应该玩娃娃，可我偏对机车感兴趣。他们说女孩子考个师范，以后当个老师最好。我不愿意，于是义无反顾选择了自己喜欢的工科院校。他们还说女孩要淑女一点，于是我用业余时间和伙伴们一起组乐队玩摇滚。乐队的主唱成为了我的男朋友，他比我小十岁。他小你那么多，能有什么结果？女孩的青春没几年，再不嫁就晚了。难道只有女孩有青春吗？我常常会想，到底是谁给女孩设下的标准？凭什么要我来遵循？可能在外人眼里，我是个怪胎。我不结婚，不温柔，不乖巧，不是他们眼中的好女孩。但也只有我自己知道，做个离经叛道的女孩有多爽。幸好没选文科，才让我发现原来自己的逻辑思维能力这么强。我拥有现在让我热爱的工作，让我更坚定自己的选择是对的。空闲时间，我们乐队组织演出，积累了众多粉丝。在舞台上那一刻，我感受到自己从未有过的爆发力，以我爱的方式与这个世界对话，我感到无比幸福。至于男朋友，谁说谈恋爱一定要有结果？结果是什么？合葬吗？至少当下，我们很快乐。女孩本就不该被定义，她们可以呈现各种样子，她们可以明艳性感、泼辣妩媚、潇洒自如。所以你不必那么乖，不必循规蹈矩，你可以像男孩一样上房揭瓦，可以忤逆强加给自己的训话，可以遵从内心的渴望，做任何想做的事。试试吧，做个叛逆女孩，可以更精彩和勇敢，去搏一个不一样的未来。甚至回过头来。你们依然可以做个乖乖女，理直气壮的那种。我叫 Bella， 从小到大我都知道自己长得不漂亮。上学时，男生会给女同学的长相打分；长大后，偏向高颜值的 HR 比比皆是。而我，一直是被结结实实的踩在了脚底下的那个。他们说，好女不过百，腰肢要纤细，脸蛋要纯欲，一白遮百丑。于是我过午不食，美白猛药，全身防晒，即便加班到深夜，也坚持早起化妆。为了美，我花费了大量的时间、精力与金钱。面对着镜子，我甚至忘了原来的自己是什么样子。卸下妆的我，皮肤比原来差了好多，于是又要化上更浓的妆去遮盖。可能我真的变成了他们眼中的美女样子，但这样真的好累。这天，公司来了新的美女同事 Ada。上班第一天，他就收到了男同事送的花和情书。果然，长得漂亮，连被爱的机会都多一些。你这么美，应该没有烦恼吧？哪儿啊，美貌的人，别人看到的也只有美貌而已。小时候，亲戚说，这么拼干什么？你这么漂亮，将来加个富二代就行。参与工作后，他们说，又升职了，辛苦干多少年，也不如人家有个漂亮脸蛋。别人都以为美貌是条捷径。因此，他们仅仅用外貌就能否定我们所有的努力。我突然明白，其实无论漂亮与否，我们都是被评价的那一方。就像橱窗里的洋娃娃，装扮成娇媚的样子吸引目光。可我们的人生并不局限于外貌，我们不会只因美丽而被爱，也不只因美丽而有价值。不论别人是怎样的眼光，我们都不能先给自己设限。于是，渐渐的，我选择不再执着于容貌的美丽。不再执着于精致到每一根发丝和脸上的纹路表情，我感到前所未有的舒畅和轻松。女性的丰富、自信、气场，并不只来自于美貌。女生可以爱美，但只为取悦自己。我们可以美，但也拥有不美的权利。